hacia aurícula derecha. La, la vena sinus es la que se va a converger a la vena cava superior, ¿eh? o sea, por acá, mira, 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 para que no, no cometas errores, por acá. ¿Sí? ¿Quién es el padre de la medicina experimental? Padre de la medicina experimental. ¿Se acabó ese audio, creo? No, no. ¿Está bien, no? No, eh, padre de la anatomía moderna, Andrés Vesalius, Humanis Corpori. ¿Padre de la medicina? No, Hipócrates, pero de la medicina experimental. A los médicos también se les denomina los, los galenos. Los galenos del Hospital Regional de Ayacucho, claro, Eduardo Galeno. Por eso que de ahí viene el término de los galenos. Un médico es un galeno, es más experimental. ¿Ya? ¿Cómo? ¿Coronaria galena? No, se llama la vena de galeno. La vena de galeno no necesariamente se converge al seno venoso coronario, sino que dice, y yo me regreso directamente. ¿Te das cuenta? Entonces, yo en su parcial les voy a preguntar, ¿en qué consiste la circulación coronaria? Según ya lo que te expliqué. Muy bien, básicamente en qué? En la nutri, en la nutrición del tejido cardíaco. Y si hablo de tejidos, ¿podré nutrir, nutrir células? Claro, porque las células forman te, tejidos. Pero, desde la cuarta semana de gestación del tejido, ¿qué tejido se forma? Del meso de Hermon, tejido embrionario de formación del cardíaco. Dime, ¿cuál de los tejidos? endocardio, miocardio, epicardio, pericárdico, ¿cuál de ellos arrancó con el trabajo? Hasta el último día de tu vida, ¿cuál no se ha detenido? ¿Cuál es el músculo? Entonces, la nutrición coronaria, si yo llevo oxígeno para todos los tejidos y todas las células, pero en especial para dos, para dos, para células miocardiales y para células de quién? Del Dios del corazón, de las células del nódulo sin sal. Si me falta una, un paro. Si me falta el otra, un infarto. Entonces, mi, para el mío, principalmente para el miocardio. Tengo que darle de comer todos los días al miocardio su oxígeno. 50 mililitros por cada salida. Imagínate. No les voy a enseñar hoy día enfermedades porque eso no es el tema. Ustedes están recibiendo la primera clase de anatomía del corazón y yo quiero que solamente aprendan estructuras, nombres. Entonces, a ver, circulación eh, coronaria, chévere. ¿Qué hemos hecho por acá? Anatomía de las válvulas. Sígueme, Gerardito, por favor, hijo. Sígueme. No, todavía estoy terminando, ah, falta más. He hecho por acá estructura valvu, valvular. Muy bien. ¿Listo? ¿Hemos hecho por acá qué? ¿Qué hemos hecho por acá? Configuración in, interna, músculos pectinados, músculos papi, papilares, cuerdas tendí, cuerdas tendinosas que se relacionan con los ventrículos o las aurículas. Ventrículos. Ventrículos, muy bien. Tenemos las paredes. ¿Con cuántas paredes construí mi corazón? Principalmente tres paredes. Interauricu, interauricular, pared, interaurículo ventricular y el sectum ventricular. La palabra secto, secto, ¿qué significa? Pa, pared. ¿Y por qué paré o por qué tabique es donde bajan unas estructuras eléctricas de conducción? ¿Pero por qué? ¿Por cuál? Muy bien, eso hablaríamos cuando en la próxima clase en Anatomía Suprema 2. Hemos hecho, muy bien. ¿Qué más hemos estudiado? Esta parte que yo quiero, que hijo, si tú dominas esta parte, cualquier preguntita de Anatomía Cardíaca parte 1 la revientas. Porque acá es donde te pueden joder. Agujero de botal, agujero val, eustaquio, marcapasos 1, triángulo de coach, válvula de tebesio, tricúspide, segundo nódulo, tendón de todaro. Eso es donde te pueden agarrar. ¿Sí? Listo. Vengan por acá. Aquí que estudiamos configuración. Interno externa. Para que tú aprendas. Entonces, ¿viste cómo hemos ido de paso a paso? Para que tú aprendas circulación coronaria, ¿qué has tenido que aprender? Que entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. derecho. ¡Olvídate de derecho! Ventrículo anterior, medio. ¿Qué tenemos? El surco aurículo ventricular de derecho. Que entre la aurícula posterior, media. Y el ventrículo izquierdo tenemos el surco aurículo posterior, izquierdo. Y entre ventrículos por configuración externa, ¿qué tenemos? ¿Tabique? ¿Tabique? 
surco, surco interventricular ante, anterior, por donde bajará la arteria coronaria interventricular ante, anterior. Entonces, yo no puedo aprender circulación cardíaca o circulación coronaria si no sé surcos. Porque estos surcos, tanto anteriores como también has visto posteriores, ¿verdad? ¿Recuerdas? Tengo que dominar los surcos, configuración externa. ¿Qué te aclaré? Que las orejuelas no son aurículas. Las orejuelas son prolongaciones sobresalientes. En algunos textos le llaman apéndices sobresalientes. O también llamados ore, orejuelas. Pregunto yo, ¿las orejuelas se ubican en configuración interna o externa? Externa. ¿Y para qué sirven? Soporte y estabilidad al momento de la fuga de sangre por las arterias. Entonces, pregunto yo, la orejuela derecha, ¿a quién da soporte y estabilidad? ¿A quién abraza para que no se... A la arteria aorta, muy bien, a nivel de su parte ascendente. Y la orejuela izquierda o apéndice izquierdo, ¿a quién, a quién soporta, a quién abraza? Muy bien, entonces préstame la maquetita. Uf, Alex, arriba en el corazón. ¿Dónde están sus partecitas? ¿Ya se cansaron? ¿Que no es hasta la medianoche? En la parte superior de la heladera. Exactamente, doctor. Ahora vuelvan para acá. Ahora vuelvan para acá. ¿Quién es la gran mochila? ¿Quién es la mochila? Mira, el corazón dice, voy a llevar mi mochila. Aurícula posterior, media. Ventrículo... Anterior, medio. Muy bien. ¿Quién es la gran chimenea? La gran chimenea. Aurícula de derecha. ¿Quién forma el ápex, la punta, el vértice? Mira, mira, la punta, la punta. Ventrículo is izquierdo. Muy bien. Había otra partecita. ¿Dónde está el otro? Aquí está, aquí está. Aquí está. Y aquí está la oreja. Uy. Y aquí está la orejolita. Sí, ponlo por ahí. Mira, ¿te das cuenta? Mira, mira, no se te puede. Mira, 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 mira. Aquí está. ¿Notas o no notas? Mira, Estos, estas estructuras superiores se les conoce como apéndices orejuelas. ¿Ya? Pues en algunos libros dicen, las orejuelas son las aurículas. No, las orejuelas son prolongaciones auriculares, pero no son aurículas. Ahí está. Mira, ¿te fijas acá? ¿Con quién se relaciona? ¿Con el tronco pulmón? Con el tronco. Mira, ya ves, esas son las orejuelitas. ¿Intindini? Intindini. Agárrame, por favor. Vamos. A ver. Entonces. Tenemos acá senos de. Senos de. Vamos al inicio. Val, salva o coro. Coronarios con sus inicios. ¿La circulación coronaria es con la sangre que sale por las arterias aorta o la sangre que regresa y se reúne? Que regresa y se reúne. ¿ya? Porque si la sangre que sale pasa coronaria, cada eh, evento sistólico sería un dolor. Incones, incones. Porque imagínate, ¿a qué presión está bombeándose? 120 milímetros de mercurio. Y esa presión no es la que va a ir para circulación coronaria. ¿Ya? Habría mucha angina, dolores. Muy bien. Hemos estudiado configuración. Vengan por acá. Rico, ¿no? Ya si con esto no aprenden cardiología 1, ya, pues ya, dedícate, no sé, a, a la crianza de cuyes. Vamos. El tema de transparencias cardíacas... Escucha, es un tema nuevo acá, no mucho se trabaja acá en Perú. ¿Qué es transparencia cardíaca? Es simular un espacio mediante gráficos muy sencillos para ordenarme, ubicarme. Vamos, ventrículo anterior, medio. Ventrículo izquierdo, el más voluminoso, posterior medio. Y la gran chimenea, Andrés. Si tú te ubicas así, ya puedes entender un gráfico así. ¿Sí? Ahora, profesor... Yo no puedo memorizar vasos sanguíneos que llegan o salen. 
¿Cuál es el truco? Saber que hay dos términos de relación. El cuerpo y los pulmones. Y saber que las venas empiezan con V, vuelven, y que las arterias empiezan con A y se alejan. Cuando yo diga sinónimos, tú tienes que pensar rápidamente. Se alejan. Se liberan. Llevan. Vuelven. Divergencias. Convergencias. Aproximación. Alejamiento. Reducción de calibre. Reducción de calibre. Aumento de calibre. Multiplicaciones. Hacia vénulas. Hacia vénulas. Venas. Arteriolas. Arterias. Muy bien. Aproximaciones. Reuniones. Muy bien. Multiplicaciones. Muy bien. Listo. Entonces, sabiendo eso, son sinónimos que a mí me pueden ayudar. Lo otro es aprender que si vuelven las venas y vienen de todo el cuerpo, es que traen CO2 porque de los pulmones traerán oxígeno. Si vienen los pulmones, venas pulmonares. Si vienen todo el cuerpo, mira, cuerpo empieza con C, empieza con C. Cavidades, cavas, CO2. ¿Ya ves? Todas empiezan con C. Me voy. Si me voy con oxígeno, la más grandota. Muy bien. Arteria. Aorta. Primeras divergencias de la base de la aorta. Coronarias. Ahora viene el otro tema. ¿Tú pensabas que ya nos íbamos a ir? La hueva, no nos vamos. Aorta. Esta porción, allá hemos hecho porciones. Ascendente. Callado aórtico. Arco aórtico. Otro nombre. Arteria horizontal. Muy bien. Si tú ves acá, tenemos tres cachitos. Cachito 1, cachito 2, cachito 3. Cachito para que tú me entiendas. Cachito 1, profesor. Cachito 1, profesor, es muy importante. Y le vamos a llamar un tronco. Tronco. Ahora mira, ese tronco, de un tronco que nacen ramas o no. De ese tronco nacerán dos ramas. Una rama para llevar sangre a mi extremidad sub, eh, superior derecha. ¿Sí? Y la otra rama que sube por mi cuello y mi carita acá, carita, hacia mi cerebro. Bueno, si es que tienes también, pues, ¿no? Ya, ahí. Entonces, es un tronco para mi bracito, bracito, bra. Braquio. Braquio. Para mi carita, mi cabeza, mi céfalo, mi cabeza. Braquio, cefálico. Es el primero que te puede generar problemitas. Braquio, este de acá se va al bracito. Y esa arteria, en su viaje, pasa por debajo de la clavícula. Si es por debajo, clavia. su clavia. ¿Ya ves? ¡Hala, o! Oh. Arteria, su clavia. ¿Derecha o izquierda? Derecha, derecha. derecha. Y si esta va a la carita, carótida común derecha. ¿Ya está? En algunos libros le llaman las primitivas, porque son, son las que van a origen a, múlti a múltiples que diver divergencias. Por eso se llama primitivas. Algo primitivo es algo de origen, sino algo que, que inicia con... ¿Sí? Nuevo. Si esta es la carótida común derecha, carótida común. Y si esta es la subclavia derecha, esta es la sub subclavia izquierda. Pero esto, ¿para qué saber anatomía si voy a estudiar medicina? Para lo siguiente... El tronco brachiocefálico, la carótida común izquierda o la subclave izquierda, ¿cuál de ellos tendrá relación directa con la aorta? Con el volumen de la aorta. ¿Cuál crees que tenga una relación directa con la aorta? A ver, a ver, de, de, más fácil, más fácil, más fácil. ¿Cuál de ellas crees que tenga que ver más con el flujo de sangre que se bombea? Ese es, el, ese es el detalle en la universidad. En la universidad uno se va a pensar y a analizar. Porque esto está en todos los libros de anatomía. Yo tengo que ser un estudiante que analiza y dice, vamos a poner un ejemplo. La aorta me bombea 3.300 mililitros de sangre por minuto. ¿Vale? De la aorta. Para la divergencia de las coronarias se va menos de 100 mililitros. Uh -huh. uh -huh. ¿Quién es esta? Habla, ya te enseñé. Coronaria derecha, Margi. 
Marginal derecha. Vamos. Ya, ¿qué tengo por acá? Psh, psh, psh. Habla, habla. Ya, ya hemos hablado, ya hemos hablado, ya hemos hablado, doctor. Interventricular ante? Anterior. Muy bien. ¿Qué tengo por acá? Sec. Sectales. ¿Qué tengo por acá? Circum. Circumpleja. Ya, listo, ya. Algo sabes. ¿Sí o no? ¿Algo sabes? Pues? A nada. Pregunto yo. Este volumen de salida de la aorta irá aumentando o disminuyendo. Este volumen. Claro, pues. Porque hay que darle sangrecita a cada vasito, sino a cada ramificación. Entonces yo pregunto. Voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo para que tú pienses un poquito. Al tronco bracocefal, digamos, 3.300 es el 100%. Ojo, quiero analizar yo, quiero, quiero hacer pensar mis neuronas. Si no, pues me abro un OnlyFans y me grabo que estoy ahí metiendo un coito y gano más plata. Sino, ¿qué voy a estar acá como Gil haciendo 5 horas de clase? Si fácilmente me puedo abrir un OnlyFans. Acá sería diciendo, profe Riojas, un OnlyFans. Ahí sí te enseño anatomía, pero pura ya. Y ganaría más plata, te apuesto que ganaría más plata. 3.300 es el 100%, ¿vale? Dime, este 100 por, con estos tres hay que dividir esos 100%. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Hay que ponerle, hay que ponerle un 90% para que sea, mira, para que tengas una idea. Quiero, lo único que yo quiero es que piense, nada más. 30%, 30% y 30, ¿sí o no? ¿Sí o no? Porque al cuerpo le tiene que llegar la misma cantidad de sangre, no es que a uno le llega más, a otro menos. Estoy pensando, estoy analizando, sacando hipótesis. Pregunto yo, este 30%, si yo acá tengo dos ramas, ¿qué sería? 15-15. ¿Sí o no? Este se queda con 30, ¿sí o no? Este se queda con 30. Y este se queda con 30. ¿Me voy a entender? Ya, aquí entonces. Espérate, espérate, espérate. Este 30 de acá, ¿a dónde va? Claro, cavidad craneal. Divergencias múltiples en la carita, cerebro. ¿Quién es más importante? ¿Tu Manuel o tu cerebro? Ay, ay, ay. Necesito ahí un poquito más de porcentaje. Mm. Y acá este 30, su clavia izquierda. Entonces acá viene mi pensamiento, mi hipótesis. Cuando un paciente presenta isquemias cardíacas, el término isquemia, no, no, no es dolores, provoca sí, isquemia cardíaca, ok, o is una isquemia no, no solamente puede ser en el corazón, puede ser en otra parte, es que se reduce el volumen de sangre a un tejido, una isquemia, ¿ya? Listo, listo. Pregunto yo, cuando existe una isquemia cardíaca, hay una disminución del volumen de sangre. Y si yo estoy teniendo un pre-ataque cardíaco o infarto, ¿qué brazo me duele o qué brazo empieza a sentir ese desgaste y ese hormigueo? Claro, porque acá mira, hay 30% y acá hay 15-15. Este de acá se ve afectado por un 30% de sangre. Entonces dice, hay un pequeño endormecimiento ah, y hay un pequeño dolor. Y el dolor, ¿a dónde irradia? Carótida derecha, izquierda. izquierda. Carótida derecha, izquierda. izquierda. También, porque hay un 30%. Entonces, ¿qué me duele? Cuando una persona tiene un preinfarto, tiene un dolor y endormecimiento de la parte del lado izquierdo y la mandíbula del lado izquierdo. Duele acá, el dolor viaja por acá y viaja todo. Y si ya tenemos un taponamiento total en un infarto, se corta el flujo de sangre... Tenemos, digamos, un infarto a nivel de ese lado, del ventrículo izquierdo, disminuye el bombeo y se apaga el motor. El paciente, ¡ah! ¿A dónde se cae? Al suelo, no seas gil. ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Ah! ¿A dónde? ¿A dónde? Al lado izquierdo el paciente. ¿Y por, qué es el, ¿Y por qué no es el lado derecho tanta vaina? ¿Por qué tiene que ser? ¿Porque pierdes equilibrio? No... Porque la bomba izquierda, ¿a dónde bombea mayor porcentaje de volumen de sangre? Carótida izquierda y su clave izquierda, pues. ¿No ves que al otro lo tenemos que repartir todavía la sangrecita del tronco? 
Entonces, es como cerrar la llave con fuerza, bajar la sangre y ah, me voy por acá. Por eso, que se ve afectado esta circulación de acá. Pues me, voy, uh, me voy por acá. ¿Ya ves? Cuando tú veas a un pacientito, una personita en la calle, que está caminando y... Y se pone su bracito en la pared. Ah, no, es un pedo que no quiere salir, ¿no? Ah. Señor, ¿un infarto? No, es un pedo que... que, no, que no. Ah. Y si tú ves que... Si tú ves que... Ah, está ya un poquito su pupila, ¿sí? Ah, hay alteración de la pupilita. Ah, y ves que... Ah, y se va, medio que se va... Ah. ¿En qué vas a pensar? Rápidamente, en un infarto. Porque los infartos vienen con dolor. Un infarto te avisa. Con un mensaje de texto te avisa. Oye, de aquí a un mes voy a venir y te voy a joder. ¿eh? Así que, por favor, ¿cómo te avisa? Con la angina de angina de pecho. Con el dolor en el pecho. En cambio, el paro cardíaco, esa es una muerte súbita. Dictando clase, este, metiendo ahí un fax en el baño. <risa> eh, en, una, en una masturbada alumno de la Academia Riojas, muere de 40, batiendo el récord 42 masturbadas. En vez de venirse, se va. ¡Ah! Las muertes súbitas, escúchame, las muertes súbitas, algo sub, ¿qué significa algo súbito? Repentino, súbito. Los paros cardíacos no avisan, eso es así. Tal cual la llamada de Dios. El infarto sí todavía, ¡ah! Va en hormigueos, va endormeciéndose, te duele por acá. Son cosas diferentes. Profesor, ¿y por qué un paro un infarto? Por circulación coronaria hacia el miocardio y por circulación o por falta de circulación hacia el nodo sinusal. Y si no hay circulación en el nodo sinusal, no hay despolarización de las células, no habrá qué, impulso eléctrico car cardíaco. ¿Te das cuenta por qué el tejido sanguíneo es la vida, el fluido de la vida? Muy bien. Aquí hemos hecho ubicaciones de caras. Si tú aprendes estas ubicaciones, ya más o menos te puedes guiar. ¿Me voy a entender? Y aquí hemos hecho la introducción, pues, ¿no? Es un órgano vital, tejido embrionario, primer trimestre. ¿Dónde está el corazón? Origen mesodérmico. Tenemos acá definiciones entre aurículas y ven, ventrículos. Yo lo que he querido hoy día es que aprendan anatomía pura. No quiero que me aprendan función. Anatomía. ¿Por qué es aurícula? ¿Por qué orejuela? ¿Por qué tabique? ¿Por qué cavidad? ¿Por qué vena? ¿Por qué arteria? ¿Por qué nódulo? ¿Por qué arteria coronaria? ¿Por qué válvula tricúspide? ¿Por qué aurículos ventriculares? ¿Dónde ubicación derecha e izquierda? ¿Por qué triángulo de Koch? ¿Por qué tubérculo de Lower? Eso me faltó explicarles dónde se ubica el tubérculo de Lower. ¿Por qué válvula de Eustaquio? ¿Por qué Tebesio? ¿Por qué Seno? Yo lo que quiero en Cardiología 1 es que ustedes se ubiquen y se identifiquen con los nombrecitos. Ya la próxima semana en Anatomía Suprema 2 veremos la fisiología. Y todo esto tenemos que agarrar. Todito esto tenemos que agarrar. ¿Sí? Eugenio Galli es con doble L, Eugenio Galli en Argentina le dicen Eugenio Galli para mí es Eugenio Galli pero bueno nos representa la forma del corazón mira ¿cómo te está representando la forma del corazón Eugenio Galli? como un cono invertido es un cono invertido es un cono truncado ¿Y la puntita con quién se relaciona? No, no, no. Ventrículo izquierdo. ¿Y la parte más anterior? Ventrículo anterior medio. ¿Y la parte más alejada? Posterior media. ¿Y la parte de la gran chimenea? Aurícula de... Eso nos dice Eugenio Gachi. Sí, uno de los primeros este, anatomistas cardiovasculares argentinos. Muy bien, doctores. Entonces, ¿con cuánto estamos, José? 190. 190. Llego a 200, yo me amanezco dictando anatomía, parte 2. Ah, ahora, ahora sí. En, anat en, ana en anatomía suprema, vamos a hacer ahora... Hazle un barrido, por favor. Que llegue a 200 y vamos a conocer acá a los alumnos, a los bravos. Ustedes son los bravos, me da, me da, me siento orgulloso que ustedes, chicos, se hayan quedado a estas horas. Y estén soportando más de 5 horas de anatomía de un solo tema. ¿En el CEPRE cuántos vas a llevar? ¿Cuántas horas vas a llevar en el CEPRE? O sea, el profe está dibujando y termina la hora. En el CEPRE sí, yo corría, hijo. Pa, 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 pa. 
Sinceramente, ¿han aprendido? ¿Les ha gustado? Sí. ¿Han aprendido? Sí. Muy bien, hija, al frente, préstame maqueta. Yo quiero que tú me... A ver, muy bien, aquí. Sube, sube, hija. Si ustedes me han dicho que han aprendido, yo quiero saber si han aprendido realmente, si o no. Si no, yo como Gil haciendo tres pizarras bonitas para que no se lleven nada. Algunos han pagado sus 10 soles y eso está muy bien. Ahora sí, vamos a ver, varoncito, mujercita, en maqueta. Y quiero que en, en órgano real también me lo identifiquen. A ver si ahí me lo hacen. Esta, esta clase ha sido muy provechosa. Si es que ahí realmente ustedes me identifican. Vamos, hija. Todo lo que has aprendido en Anatomía Suprema, marca exclusiva de la Academia Rioja, doctor Favalor. A ver. Todo lo que has aprendido con esa maquetita, todo, hija. A ver, déjame, déjame ponerte el micro. Uy, ya estoy nerviosa. Estás nerviosa, no te preocupes, hija. Hay un secreto. Eh, los que nos ven, para empezar, no nos entienden. Segundo, segundo. Es fácil criticar siendo un espectador. La idea es a ver, hacerlo acá. Cuando uno hace algo frente a los demás, tú tienes que sentirte libre y bien porque al menos te atreves. Hay mucha gente que nunca se atrevería a estar acá donde tú estás. Y con eso vas a ver que vas a salir. Vamos. Eh, eh, ya, yo que yo aprendí del corazón, por ejemplo, es de que en la etapa embrionaria, este, en la cuarta semana aproximadamente, este, el corazón surge...